我们总裁回国。总裁，迪拜那边催您回话，十个亿的合同还签吗？就是百亿订单也不如我儿子重要。浩然秘密恋爱五年，如今终于开窍要结婚了。明天他领证，我必须在场。我要让全江城的人都认识我张兰的儿媳妇。东西准备好了吗？准备好了。市值百亿的张氏集团百分之五股权，还有我老公送我的定情手镯，就当是送给我儿媳妇的见面礼吧。想什么呢？没什么。赵迪，明天我妈就从迪拜回来了，到时候只要她点头，我们就去领证。浩然，你妈妈是女强人，她会不会看不上我呀？放心吧。他看中的是人品。好了，你先在家等着我，我去带你啊，给妈买点东西。闺女，你也让张浩然给你弟也买套这别墅啊？<笑>和平那户都不错啊！你们都给我消停！等我嫁进了张家，弟弟的彩礼、爸的赌债都不是问题。<笑>姐，姐，姐夫出轨了！你看。敢跟我抢回来，我饶不了！这儿有位置，咱们去这找。哎，去去去去去去！老公，儿子长大了，明天就要结婚了。你放心，我一定好好经营公司，让咱这个家越来越好。喂，儿子啊，妈提前回国了。晚上带张毅来家里，妈亲自下厨。你等一下，姐，就是他。你们是？哎哎，你们是谁啊？起开，妈。哎，不能进去。妈。浩然，你不能进去。你们要干什么？姐。妈，你怎么了？把我刚才选的包全部包起来，送到张氏集团。是。马上就问我妈说结局，五分钟之内我要知道她在哪。你怎么敢打人？打你怎么了？你是。你是招弟。你既然知道我是谁，就应该也知道我才是张浩然老婆。你也不撒泡尿照照自己多大岁数了，还敢勾引我老公？招弟，你在说什么？我怎么听不懂啊？你还给我装？你在网上发照片，不就是向我宣示主权吗？照片？是不是张浩然的小子做了什么对不起你的事儿？这个混小子！招弟，你别生气，你把照片发给我，我一定替你做主啊！啊啊！装的还挺像的啊！这照片上就是你，是你勾引了张浩然？不是。你们误会了，我不是小三啊！你不是小三，哈哈，你个狐狸精，穿的人模狗样的你，敢出这样的缺德事儿，你就不怕那痛恶心把你给淹死吗？你，没有证据的话可不能乱说。招弟是个好姑娘，你这样会诱导她的。招弟，你别听她乱说，我是贱人，敢疯敢认，骚货，我们可是有证据的。招弟，这都是误会。我正式的自我介绍，我是招弟。别听他忽悠，是张浩然背着你金屋藏娇，是他对不起你。你好不容易攀上了高枝，可不要被这老女人给抢了，不然的话，你这辈子就完了。对呀、啊，姐，你要是让他跟姐夫吹了枕边风，把证一领，那咱们就完了呀。千万不能信他啊！这别墅一定是张浩然给他办的，这不该是你的。你在胡说什么呢？招弟，你听我解释，我是不想听你解释。妖、哎、族，给我打
好嘞。闯民宅毁坏物品是犯法的，这房子可是我未来老婆办，我才是这儿的女主人，你搞搞清楚身份。姐，姐，姐夫要把公司股权转让给这个臭女人。招弟，你冷静点，别听他的。这转让书谁给你的？这合同里百分之五的公司股权价值百亿，是我准备给。张浩然居然连这股权转让书都给你了，这些原本都该是我的，你想要，我给你。正经的女人，你也配跟我女儿抢男人呢？啊，女儿？叶招娣，你父母不是大学教授吗？关你屁事啊！老东西，叶大强欠老子一百万赌债，到底什么时候还？再赌这么还，老子把你女儿给我！好，好，好，马上，马上来！叶招娣，原来你一直都在欺骗浩然，我骗他又怎么样？我跟他五年感情，你猜他信你还是信我？你跟浩然结婚，到底是因为感情还是因为钱？婚姻本来就是女人的跳板，我嫁给他能拥有我想要的一切东西，靠欺骗得来的婚姻是不可能长久的。你当婊子立什么牌坊？你勾引浩然不也是为了钱吗？是啊。没有张浩然，你住得起这别墅吗？你，我没有你们那么自私。钱、车子、房子，谁不想要呀？等我姐嫁进了张家，老子在江城横着走。对，到时候再让张浩然给您弄个副总干干，悠闲又能拿我油水儿。<笑>一家子的吸血鬼，至少我不是小三，我比你光明正大的多。叶招娣，我在最后说一次，我不是小三。你们马上离开我家，不然我报警了！报警！我婆家就是江城的天，你报警也没用。叶招娣，你这么对我浩然知道吗？你想过后果吗？你好。所拨打的电话暂时无人接听。啊，你到底在哪儿啊？陈然，我妈在哪儿呢？总裁自己回老宅了，说要收拾一下，晚上要亲自下厨。我怀疑他出事儿，出发去老宅。总裁有危险，不管发生什么事儿，我们都必须保证总裁的安全。是。后悔。<笑>我婆婆最讨厌小三，浩然孝顺。绝对不会让我婆婆知道有你的存在，她不仅不会管你的死活，还会感谢我，解决了麻烦。我上条小三，上条小三。叶招娣，你这么对我，你一定会后悔的。我就是，呃、我最后悔的事就没早点找到这个贱人。耀祖。把刀拿过来！你要干什么？你就是靠着这张脸勾引我老公了。我把他还发了，张浩然还会不会喜欢你？招弟，你别做傻事，这是犯法的。你少吓唬我！我婆婆可是江城首富，是江城的商业女皇。今天就算把你弄死，也没人敢把我怎么样。耀祖。我今天就要看看这个老女人有什么料，把我姐夫迷成那个样子。你给我别碰我！走开！别碰我！这就怕了。当初勾引我老公的时候，你就该想到自己会是这个下场。贱人，你敢当小三儿，你就应该会想到会这一天。等老子把你玩了，看我姐夫还要不要你这个烂货！
就凭你还想冒充我婆婆？张浩然难道没跟你说我婆婆现在正在迪拜大厦顶层跟迪拜皇室谈项目呢吗？蠢货，就你这智商还想跟我抢男人？亲家母子都五十多岁了，跟我年纪差不多。你撒谎，你也照照镜子看你像不像？那是我保养的好。你敢骂我老？妈妈,妈，谈慧荣就不好玩了，让我来。赵弟，这厨子只不少钱吧？啊，杨总，你去看看其他房间还有值钱的东西没有啊？把镯子还给我。姐，这镯子也是我老公给你买的吧？你说，老公到底给你花了多少钱啊？快把他钱也拿走！镯子，赵弟，快把钱也拿走！你镯子还给我。老婆，不要哭。从谁口中听说关于他们传闻？手指背影、眼神，截取这些暧昧部分。在他大清寂，人不够当时浪漫三分。是一起走过长城红毯。和玫瑰花的功能，你你还敢推我？真的是现在就把你脸划划，你不就是有张脸？看你毁了容，还怎么勾引后人？我我当然在家呀。我妈好像出了意外，我得去找她。今晚可能不回家了，你等我电话。好的，老公，我在家等着你。浩然，说，是不是你跟我老公说让他今晚不回家来找你的？是，就是我让浩然来找我的，我就是要让他看清楚你们的真面目。还想告状？好，我让你永远都开不了口。姐。那这老女人的老公早就死了，我说她怎么敢在外面勾引野男人呢？把我老公一下还给我！啊！我要你当着你死去老公的面承认你是个贱人，是勾引别人老公的小三。你说话啊！当着你老公的遗照说你给他戴了绿帽子，你是个贱人，你水性杨花！不是，我没有。叶招娣，我不是小三，我是你婆。不敢说就别说了，你滚！姐。然后给他加点料。亲爱的老公，死不瞑目都是因为你，因为你水性杨花，因为你不要脸，你老公忏悔啊！一定会让你们都付出代价！我一定会让你们都付出代价！老公，对不起，对不起，老公。哎，这手机最新的，正好适合我。杨总，给我解开锁。还敢用我老公照片当屏保？你怎么那么不要脸啊！老婆，按住他！爱拍照是吧？我让全网的人都知道你有多不要脸！接电话呀！还有个儿子，现在你老公知道你是个小三，我要让你儿子也知道他妈到底是一个什么样的烂货，看你还有没有脸活下去。妈，妈，儿子，妈妈，妈，妈，妈
还没有定位到我妈手机吗？之前因为手机故障，一直定位不到具体位置，现在应该可以了。及时找，好，走。姐，你虎啊！他儿子要是来闹了，他丢人不说，这事儿要是被传到网上，被你婆婆看见，那你的形象……乔弟呀，要不总说的对呀，你太冲动啊！姐，让我赶紧把他给办了。妈，妈，妈，杜太，分开找。妈，少爷，没找到啊。少爷，总裁怎么会不在这儿？除了老宅，他还能去哪儿呢？总裁不会出事了吧？不，应该不会。对了，我想到一个地方，我爸生前住的地方，他的遗照还在。走，我快去。业主你好，呃，有邻居啊投诉你们家太吵了，让我们过来看一下什么情况。呃，我们家杀鸡呢。刚买的老母鸡脾气有点大，一时没逮住，这闹出点动静，不好意思哈、啊。贴钱别墅很久没人来过，我记得登记的业主是张张浩然，是我老公。我们房子太多了，偶尔来住住。好好好，是首富张家是吧？哦，不好意思不好意思，哎呀，我们打扰了打扰了。没事，我保证不再闹出这么大动静。行，那我们就先走了哈。救命！来。哎，这什么声音啊？呃，没什么，请让我们进去检查一下。啊、不好意思啊，这手滑摔碎了碗，没吓着你们吧？还不赶紧收拾了？好好好,好，你看看，这佣人也太不让人省心了。哦，那既然没事儿，那我们就先走了啊。切、哎！想害死我们是吧？我告诉你。你给我安静点，再敢出声，老子弄死！闺女，这里不能多待，赶紧找值钱的东西，收拾收拾走。妈，走，咱俩去翻。走走走。你别费心思了，没人能来救你。你最好乖乖的。你要是再弄出来动静，保证你走不出这个。叶张迪，你会后悔的。我只会让你后悔。为什么要勾浩然？姐，发财了，你看。<笑>哎呀，这陈天天的箱子一定有很多宝贝。说，密码多少？我不会说的。有本事你们把那保险柜给砸开。你，这能砸开吗？当然不能。这贱人就是想骗我们再弄出动静，然后趁机逃跑。黄丽静，别耍花招，不然我拿刀把你给剁了。我杀鸡的手法很熟练的。你敢？快快快快！哎哎，妈妈，我有办法让他开口。我爹爹可是混社会的，有的是办法对付你这种女人。看，这么多东西，应该是你那死去丈夫的遗物吧？啊！哎、我要是把他们都撕了，可就都没了。别撕！我求求你别撕！<笑>不要没想到你对你的死鬼老公还挺深情，那你为什么要勾引浩然啊？啊！这帮畜生，我不会放过你们的！闭嘴！还嘴硬是吧？啊！不要死、啊！<笑>你不要再不说的话，我可就都死！我说，我说。就四零六幺吧，我去，这么多宝贝呀、啊！你竟然用我老公生日当密码，不然呢？贱人！
一边装的跟自己老公前奸一切，一边又来勾引我老公，你怎么能这样啊？你看好了，我要把我老公送你的所有东西都拿走，我要让你一无所有。叶招娣，你和张浩然还没有领证，他不是你老公，也永远不会是你老公。嗯、我不会再给你机会勾引浩然。嗯，这什么呀？小妈，这有什么好看的？你快把这些装起来，我再去看看还有没有其他的。赵弟，你别管那贱人，他跑不了的，赶紧找个袋子把这些东西都装了。看，你老实点。桂姐，他身上东西都录完了没有？早录完了。妈，姐，快看，这身衣服是不是很适合我？哎呀，儿子，这简直是量身定做的，妈也去找一套穿穿。你妈多拍几张照片。走走走走走。走<笑>再敢乱跑，我就打断你的腿。儿子，带上妈，给妈也拍。嘿，真好看啊！<笑>儿子，过去要多长时间？大概半个小时。好，不对呀、啊，这件衣服是我妈从迪拜寄过来的，全江城找不到第二件，怎么会在叶耀祖身上？难道？难道？怎么也打通了？少爷，这件事不对劲啊！我也说招弟两个小时以前就出门了，他为什么要自己在家？总裁不会和叶小姐在一起吧？走，快走。姐，姐，完了完了！我刚才刚才发朋友圈忘屏蔽姐夫了，姐夫给我打电话了。他会不会发现是耀祖穿着他的衣服？蠢、啊、货！耀祖穿的是张浩然的衣服，还是你儿子的衣服？你猜？你妈，浩然又给我打电话了。哎，姐，别急，咱们现在拿着东西走，没人会发现的。不行，太平了，妈。去跟爸打电话，爸在监狱里有的是折磨人的手段，让他来。好，等我爸来了就死定了。等我爸来了，我们俩一起，<笑>想想都爽。叶少帝，你们不要乱来，钱财你们都拿走，别碰我，我不会报警的。报警？你觉得你还有机会报警？我告诉你啊。我爸那帮混社会的兄弟，有的是办法让你永远都开不了口。而且我爸刚出狱，根本就不怕你威胁。不要，等你被毁了，我就把视频发给浩然，让他看看你到底有多下贱。你猜浩然还会不会要啊？姐，让我来拍，我拍的专业。叶少帝，我是张兰，我是张浩然他妈。同样的谎言，你到底要说几次啊？那个就是出生证明，你自己看，我真的是这样。这这既然真的是浩然的出生证明，你，我真的是张浩然的妈。你想，保险柜密码、我的手机接送密码，还有手机屏保都是张浩然，我怎么可能跟他没有关系？当然有关系的。因为你是他养的亲父，妈，这真是浩然的出生证明。哎呀，姐，现在什么不能造假呀？他是一个小三，为了掩盖和别的男人的奸情，造个假多正常呀。桌子上，桌子上有身份证，你去看，身份证总不能造假吧？怎么不可能？哥哥就是干这的。<笑>爸，你来了，这就是你们说那个小三吧？这脸蛋儿，这身段儿。放到二十年前，堪比港姐呀、啊！哎，爸，他不老实。到爸这儿，所有的女人都服服帖帖的。女人是拿来疼的，这怎么疼？爸，我给你录下来，回去好好回味。<笑>你别动我，我有钱，我给你钱。老子今天人也要，钱也要。放开，你别碰我！哎哎哎哎哎哎哎哎哎
臭女人，先让老子来一刀是吧？你要是答应我跟浩然断绝关系，离开江城，说不定我就放过你。你说什么？你箭在弦上，怎么能放了呢？爸，我马上就要嫁接首富张家了，到时候你就有花不完的钱，什么样的女人找不到？你说，这是你最后一次机会，能不能跟张浩然断了？我和张浩然的关系，你们谁都斩断不了。我是贱人，敬酒不吃吃罚酒。爸，别动！别打我！别打我！少爷，总裁会不会被他？不可能，我相信赵迪，他不会伤害我妈的。他要是敢，就像你别碰我！别干！别碰我呀！臭女人，敢毁我好事儿！张浩然马上就来了。我们现在最重要是搞钱。妈，这贵重物品都被咱们给打包了，哪儿还有钱呀、啊？妈，你要是实在看不下去，就让爸把他带到别的房间里去。反正我绝对不可能轻易放过他。那你爸的魂被他勾走怎么办？臭女人，想说什么？哎呀，要不这样，把他的肾摘一个，卖到黑市，我有路子。到时候你爸的赌债就还清了。还不等我老子快活一次！我来查，你要敢跟他上床，我就跟你离婚。爸，来不及了，你忍忍。耀祖，你跟爸一块把他带到卫生间去，挖肾。走，爸，你们这么做是犯法的。闭嘴，走。少爷，定位到总裁的精确位置了，就在我们赶往的别墅。不过，叶小姐也在那儿。赵帝也在。少爷，您真的了解叶小姐吗？当然。如果他们俩在一块儿，那我就放心了。赵帝温柔善良。他肯定跟我妈聊得很开心。没事，一会儿哥哥下手快一点，让你少受点苦。一个肾脏还是卖不了多少钱的。你不是欠了一百万赌债吗？我给你，我给你五百万，你把我放了。爸，五百万都够买房买车了，千万。我给。你你你你现在把我手机拿过来，我现在就给你转一半。只要我出了这个门，我马上给你转另一半。爸，反正他一个女人掀不起什么风浪，咱暂且相信他。他又敢骗咱们的话，咱们再弄他。哼，啊、我不同意。区区一千万就把你手买了？那可是一千万。爸，我嫁的可是首富张家，资产千亿。等我在张家站稳了脚跟，我给你一个<笑>好闺女。但这个女人绝对不能。他是浩然的情妇，还知道咱们的底细。到时候他给浩然说些什么乱七八糟的，张家还能要我吗？爸，姐说的对呀、啊，他知道我们的身份，他一定会把姐造假的身份给曝光的。张家那么有钱，怎么会娶你这个劳改犯的女儿？闭嘴！不是哥哥不救你，但是你知道的太多了，耽误了哥哥的财路，所以哥哥不得不多留个心眼。你们做了那么多的坏事，逃不掉的。我可以秘密给你们一笔钱，我不会追究这件事的。你的钱也是浩然给的，嗯、等你毁了容，少了一颗肾了，你说浩然还会要一分钱都拿不到。等明天我就和我的首富婆婆见面，等我得到她的认可和浩然领证，那整个江城就是我的天下。嗯、到时候我想弄死你，李明人敢把我怎么样，我不会让你得逞的。不得逞也不是你说了算。算了嗯千万比较实际，你脑子有泡啊！能随便拿出一千万的人，你觉得手里只有一千万吗？
还没有我的消息，千万不能出去。啊！别管，我去应付。妈，要走，嗯、赶快去换衣服。妈，我先打扫了啊。总裁，少爷，要不然我们破窗吧，万一总裁出事儿。目前应该还没这个必要。我了解赵迪，他很善良的，他兴许是跟我妈聊得太开心了，没有听见门铃呢。可是，哎，陈然，我跟他在一起都五年了，没有人比我更了解他。更何况，他跟我妈连面都没见过，怎么可能伤害我？但愿吧，陈然，我跟你说，赵帝啊，为了嫁给我，可是费尽心思想讨好我。知人知面不知心，您太不了解女人了。浩然，少爷，我好像听见总裁的声音了。少爷，我好像听见总裁的声音了。妈，啊，赵帝，老公，你怎么来了？你怎么出这么多汗？我这是怎么了？没事，叶小姐，你怎么会在这儿？老公，他是谁啊？这是我妈的助理，陈然。一个小助理而已，你敢这么跟未来的少夫人说话吗？叶小姐，我们联系不上总裁，所以有点心急。你们是干什么吃的？我婆婆怎么会弄丢了呢？浩然，我们快去找他。叶小姐，你别转移话题。总裁明明……行了，你在外面等着。这得交给我了。浩然，我们家虽然也不是什么富贵人家，但也是有教养的。一个小助理都敢这么跟我说话，好气哦！好了，我呀，明天给你买包。那好吧，不过我可不是为了包，我是大的，不跟他一般见识。我老婆最大的，我们回去再说。赵迪，你是不是跟妈见过？嗯，阿姨不是在迪拜谈生意吗？你是谁？你是谁？我是叶小姐请来的小时工，来打扫卫生的。林婶，去打扫吧。啊，好好好。赵迪，你怎么会在这儿？我可从来没跟你说过这里。你怎么进来的？浩然，你什么意思？你怀疑我？我不是这个意思，赵迪，你知不知道这里是我们是你金屋藏娇的地方吗？你刚刚不是打电话说阿姨出事了吗？你要去找她吗？你为什么会来这里？这里到底藏着谁？你要找谁啊？不是，赵迪，在胡说什么呢？这里是我妈，谁在哪？哎哎，浩、啊、然，我肚子好痛。我们先回家吧，赵迪，你刚才有没有听到声音？这啊，什么声音啊，老公，你听错了吧？没有，这怎么会有血？赵迪，你到底有什么瞒着我的？我好人。老婆，哎呀，我吃坏了肚子，啊，不好意思，我先用用啊。到底谁来了？张浩然。那三姐出门太久了，在这儿。完了，这我姐还没嫁出张家呢，姐夫要知道咱们虐待这个女人，他一定不给我姐领证了，那咱们就完了呀。不会，不能被发现了啊，赶紧把他处理了。一定会给我们争取时间的。去！那这血到底是怎么回事？浩然，我让林婶给你买了一只老母鸡，想晚上给你煲汤喝呢。但是杀鸡的时候，那只鸡乱跑，就把这儿弄上血了。对不起，我一会儿就让林婶清理。没事，对不起啊，赵迪，是我误会你了。是，我妈去。啊！我再打个电话问问。啊！浩然，浩然，啊！浩然，开门！开门！开门！他大舅啊！啊！我在外面干点活，晚点都回去了啊！浩然。你到底在干嘛呀？
，律师还在里面上厕所呢。对不起，可能是我太紧张了。你紧张什么呀？你是不是有什么事情瞒着我？没关系，只要你跟我说实话，我都会原谅你的。什么？你只是犯了所有男人都会犯的错，只要你保证不再犯，我可以当什么事情都没发生过。小弟，你在说什么呢？这栋别墅是我……算了，你别说了，我不想知道了。好好好，赵弟，你怎么自己在这儿呢？这儿的其他人呢？他出去了。你们见过了？嗯，浩然为了他到现在还不肯说实话。赵弟，我爸的遗照在哪？我带你过去看看。你爸的遗照？这怎么这么乱？我我也不知道。小弟，来，这就是爸。啊，爸，我带赵弟回来看您了。她是一个好女孩，明天呀、啊，我们俩就要领证了。她以后一定会好好孝顺妈的。赵弟，我是你们的婆婆。叶赵弟，我是张兰，我是张浩然他妈。我爸这顶上。怎么会有东西？这是什么？会的。嗯，不会的。赵弟，你怎么了？你到底怎么了？已经抓到可疑人员，去医院，把他也带走。是。后然，医生，我爸情况怎么样？郑总现在伤势非常严重，身上几乎全都是伤肿，尤其是肾脏部位。你一定要救救我妈！伤者目前正处于昏迷阶段，至于能不能醒，以及什么时候能醒，需要看天意，还有他的个人意志了。我提议把他立刻转移到重症监护室，联系市区所有的大医院领导，还有主任，我们进行共同会诊。好，那你快去，快去！这样，立刻去给我找国际最好的医疗团队，派专机去接。无论如何，一定要把我妈病治好。是。你，你对我妈都做了什么？我就打了她几下，打了几下，打了几下，打了几下，能成这样？现在人昏迷不醒，你到底跟她什么仇什么怨？你为什么对她这么狠毒？我们是为了钱，你撒谎！根本就不是一个视钱如命的人。如果你只是为了钱，他会把钱给你的。但是你为什么要摘他的肾？你说，到底是谁指使的你？啊啊啊啊！给我打，到他说为止。啊啊啊！我我说，我说。我好心找你过来干活，给你工资，你怎么能做出这么伤天害理的事情呢？赵弟，不想要素被牵扯进来，就乖乖给我闭嘴。啊！说，为什么要伤害我婆婆
，我要是暴露了招娣的身份，那她嫁入张家就无望了，耀祖的未来也就毁了。赵弟，你真的不认识他吗？我怎么可能认识这两个畜生呢？浩然，那李明是我的未来婆婆，我怎么可能让别人伤害她呢？浩然，你看，我也受伤了，我也想反抗的，但是他们人多势众，我只能先跟他们周旋。叶小姐，客厅房间那么累，明显被人翻找过，你一直待在别墅里，怎么可能没有察觉？赵弟，你和这个李凤梅之前真的不认识吗？我不认识。为什么让他去打扫卫生？说，我们要撒谎。浩然，你弄疼我。从你的世界害了我们！你害了我们！快抓起来，送到警察局，严加审问。等我妈醒了。一切的真相就大白了，到时候，所有伤害我妈的人，我都会让他付出代价。姐，妈呢？被抓了？被抓了？爸跑了，找不到了。这妈要是把咱们供出来，那……我求房了。姐，你说你是捉奸，怎么不调查清楚呢？怎么能把你婆婆给打了？他可是江城首富，等他醒过来把我们一指认，那我们就死定了。妈为了你不会供出，但那个张兰却是个隐形炸弹，只要他醒，一定不会放过我们。那那我们现在怎么办？那就让他永远都醒不过来。妈，对不起，是我来晚了。<笑>宝贝，你是男子汉，就算摔倒了也不要哭，要坚强。等你长大了，有你保护妈妈，好不好？妈、嗯、妈，我一定会快长大保护你。儿子真乖。妈，是我没保护好你。浩然。你这是干的？浩然，虽然我不是故意伤害阿姨的，但这件事情我也有责。你到底要说什么？李凤梅是我在别墅小区遇到的，她跟我说想找一份打扫的工作，我看她可怜，就带她一起去了别墅。那你为什么会去别墅？是阿姨联系我去的，但阿姨没有告诉我真实身份，我真的不知道她是谁。去一个陌生人的家里，还要带一个保洁。你觉得这合理？浩然，我真的只是出于同情李凤梅，才想着带她过去，看看有没有适合她的工作。那去了别墅之后，是李凤梅先去别墅的。我折返到超市门口，又买了一些礼品。等我回别墅的时候，没有看到阿姨。然后我看到地上一片狼藉，我还以为是李凤梅要深度打扫。后来我发现李凤梅她不对劲，然后我就想办法跟她周旋，我想找机会报警，但是。可是我被他发现了，我的手机也被他夺走了，就连这个伤也是那个时候弄的。那为什么我过去的时候你不告诉我，你还在帮他拖延时间？浩然，我是怕你打不过他们，我怕你受伤呀。我真的不知道阿姨的真实身份，我要是知道那就是我婆婆，我就算拼了命也会把她救出去的。浩然，我真的知道错了，我现在恨不得躺在病床上的人是我。你要是还不愿意原谅我，我现在就以死谢罪。一切，等我妈醒来再说吧。浩然，你人都憔悴了，你回去休息休息，我在这儿守着阿姨，好吗？不用，我会叫人送你回家。那好吧。给我调查李风梅所有的底细，赵弟，希望你没有骗我。浩然，浩然，这鸡汤我熬了三个小时，你趁热喝。
你怎么受伤了？熬鸡汤的时候被烫到了，没事的。跟你的身体相比，这点小伤不算什么。辛苦你了。你女朋友都在这守了一天了，床边都没离开过，还一直给别人按摩，特护都做不到这样。难道真的是我多疑了？啊，周姐，周姐，对不起啊，我头有点晕。好了，你快回去休息吧，你就在这待一天了。我没事，我还要去给阿姨倒水呢。行了，别人行了啊，我呀。安排人照顾我妈，我先送你回去。走，张兰，就算你醒过来，也别想把浩然从我身边抢走。浩然，这是我为你热的牛奶，快趁热喝了。好。小天。你给我喝什么？没什么。浩然，你就是最近太累了，需要休息。浩然，彻底，你这是干什么？浩然，别去救。少爷，李凤梅交代了，警察让我们过去一趟。好，我知道了，我现在马上过去。怎么了？李凤梅招供了。赵弟，你帮我去医院照顾一下，我先过去。李凤梅都招了？嗯。赵弟，你紧张什么的？啊，没有，我就是想李凤梅终于招了。阿姨的仇终于能报了。好，那我先过去。不会的，马尾了要走的前途，一定不会把我们供出来。帮我调查叶昭帝和林凤梅的关系。喂，喂浩然，李凤梅交代了什么？他说曾在张氏集团任职，不满被无辜解雇，所以才会伤害我妈。没有同谋。交代了一个叫叶大强的男人，我知道了。今天发什么疯啊？你怎么还有心思打游戏？我不是跟你说让你去医院动手吗？你怎么还不去啊？他可是条人命，我哪敢？你再不去就晚了。张浩然已经给张兰请了最顶尖的医疗团队，说不定什么时候就醒了。妈已经把所有事情都担下来了，要是他把咱们给供出来，妈就白牺牲了。耀祖，你还年轻，要是坐牢，这一辈子就完了呀！今天晚上我会缠住张浩然，你就去医院把他做掉，神不知鬼不觉。耀祖，等我嫁进了张家，那你就是人上人了，多少富豪小姐等着你挑选，你的人生就逆风翻盘了啊！好，我去。张兰，今晚就是你的死期！别管我。你干什么？人赃并获，叶耀祖，逃不掉了！把他给我抓住！别过来！别过来！别别碰我！别碰我！带走！放开我！放开！少爷，人抓住了。
今天晚上留下来陪我好吗？好啊，今天晚上陈冉在医院，我留下来陪你。陈冉在医院。喂，少爷，人抓住了。好，我现在就过去。赵婷，快过去。你们，你们，我这可是集团首富人，你们打我就是打我姐夫的脸。他来了，把你们都开了。你看，今天再不来，我就要被打死了。你到底怎么回事？少爷，叶耀祖是聂持刀进白房，想要刺杀总裁。你。这个畜生！这，姐夫，姐夫，你听我解释，这都是误会，你还什么好解释的？姐夫，你你怎么能开这种玩笑？姐，叶小姐，你是觉得你弟弟深夜持刀进入病房刺杀总裁，是在开玩笑吗？哎，你，你，姐，姐夫，我就是担心阿姨伤势，来看看她，是的。是他诬陷我，他不分青红皂白，带着这群人进来就把我打了一顿，还诬陷我,我说我要刺杀阿姨，这怎么可能啊？啊，是说，是陈冉在诬陷？对，就是他。陈冉，有证据吗？我早就在房间里装了监控，叶耀祖的所作所为都在这。这，这是。怎么回事？就凭着一段模糊不清的视频就污蔑我爹你杀人？陈然，你太离谱了！陈然，你最好给我一个解释。视频出现了问题，我马上找技术部维修。你干什么？我还想问你呢，你凭什么污蔑我爹你杀人？对啊，我就是来看看阿姨。你你倒好，你带着这群人把我打了一顿，还诬陷我说我要刺杀阿姨。我看你呀、啊，就是居心不良。深夜探望病，这合理吗？年轻人本来就昼夜不分，就算他来探望的时间不对，你也不能污蔑他杀人吧？浩然，耀祖是我亲弟弟，他就算再顽劣，也不可能刺杀我母婆婆呀。陈然，你最好解释一下，这到底是怎么回事？张浩然，别着急。才是伤害妈妈的人呢！我没有污蔑他。我再问你一次，你到底有没有污蔑叶耀祖？跟着总裁快十年了，你对我连这点信任都没有吗？我亲眼看到的，包括我的手下，他们都看见了。他持刀想伤害总裁，要不是我早有察觉，把总裁提前转移到这儿，总裁早就受伤了。原来你早就把我婆婆转移好了，所以这一切都是你设计好的圈套。你说什么？好啊，你个贱人！既然你翻脸不认人，那我也要全说出来了。什么意思？姐夫，其实都是他指使我的。叶耀祖，你血口喷人！你给我闭嘴！姐夫，是他答应我说要给我一笔钱，让我今天晚上到这里来。我根本就不知道这是阿姨的病房，是他，是是他要我来这么做的。你刚才还说是来特意看望总裁的，你这么快就忘了？我本来是不想拆穿你的，但你一直咄咄逼人，还给我安上一个杀人的罪名，那我只好把你供出来了。我对总裁一直忠心耿耿，我怎么可能做出伤害总裁的事儿？怎么不可能？陈然，我知道你一直都喜欢浩然，但浩然爱的是我。你心生怨念，所以设计圈套让耀祖被抓住，然后顺理成章的说是我指使他的。为的就是离间我和浩然的关系，好纠缠缺少，简直不可理喻。好啊，那你说你是怎么能精准的抓到人的？明显这一切就是你提前设计好的。我没有，浩然啊，我其实一直都没有告诉耀祖的女朋友，问他要一百万的彩礼，还有车房。可是他刚毕业，哪来的这么多钱啊？爸妈又都不在国内，我压力真的很大。姐夫，都怪我一时鬼迷心窍，才被这个贱人利用。但你要相信我，我真的没有想伤害阿姨。陈然，你还有什么要解释的？张浩然，你怎么能黑白不分、是非不明呢？我陈然对天发誓，我如果做出任何伤害总裁、设计少爷的事儿，我
，先打五连轰，发誓谁不会了？要发你也发，我发誓，我们够了。这件事我会调查下去，不管是谁胆敢伤害，我都让他血债血偿。少爷，你可以调查我身边的任何人，我和叶耀祖没有任何接触。在今天晚上之前，我根本没有见过他。贾宝，他他心机那么重，他是他是找别人联系我的。口说无凭，证据呢？视频坏了，我可以修复。但你说我指使你，却没有任何证据。少爷，你不能被爱情冲昏了头脑啊！好一张巧舌如簧的嘴。你敢说你对浩然、对张家少奶奶的位置没有一点想法吗？从来没有。作为女人，我很清楚你到底究竟在想什么。你以为诓骗我弟弟就能理解我跟浩然的感情吗？你做梦！叶小姐，请你不要再转移话题了。少爷，刺杀总裁是事关重大，我申请把叶耀祖逮捕审问。姐，你就是想去大城城？够了！既然你们都想证明自己的清白，我给你们一天时间，向我证明清白。好。如果我发现他们姐弟想伤害总裁，我绝对不会原谅他。浩然，我一定会向你证明，我跟耀祖是亲的。总裁，妈，啊啊、你醒了，快快去叫医生。儿子，就是他，就是他害了妈妈。阿姨，我就是招弟，是浩然的女朋友，我一定会好好的跟浩然在一起的，您放心，好好养病。妈，他就是我无婚妻啊，我们俩举办婚礼，再给您生个大胖小子，让你享天伦之乐呀、啊。浩然，妈妈该怎么告诉你，他就是个毒妇？浩、啊、然，快去给阿姨倒水、啊。我一定会嫁进张家，你想活腻就老实点。哎医生，我妈情况怎么样？尚子现在情况有所好转，只是没办法说话。为什么？可能是因为情绪所导致的。休养几天就好了。叶耀祖，要是让我知道你和伤害我妈这件事有关系，我一定不会饶了你。小哥，你相信我，我是真的不敢。你要是不信的话，我现在自杀一场清白。浩、啊、然。一天以后，我一定会向你证明，我和耀祖是清白的。我只有这一个弟弟，他要是出事了，爸妈知道了也会受影响的。好了，你们先回去吧。嗯、总裁，我一定会查明真相，不会让伤害你的人逍遥法外。姐，还好你反应快，把责任都推给了那个助理，要不然咱们就真完蛋了。还没解除嫌疑呢，陈冉是张兰的心腹，没那么容易扳倒的。更何况现在张兰醒，要是他恢复了能说话了怎么办？那就再想办法让他闭嘴。但是咱们怎么证明咱们是清白的？我来想办法。这，爸有消息吗？没有。你这几天在家待着，哪都别去，知道了。好了。陈总，我们已经调查到叶大强所在的位置，是否要调集人马去抓他？他欠了一百万赌债。是的。把消息传给要找他的人，以他为诱饵，要出叶招娣。是，叶招娣，我一定不会放过你。哎、我这我这没钱，大金哥，没钱是吗？啊！哎哎哎、大金哥，行行行，快点时间，你给我一个月。啊不不不不不不，半个月，半个月，我一定想办法，我把钱凑齐了，我还，我还你。我信你个鬼啊！今天要不给钱，要么偿命。哎哎不对，你找我女儿，我女儿马上就嫁入豪门了。还有钱，她绝对有钱。那就让你女儿送钱。她要是不来，明天就是你的死期。带走。哎，去的，大强去的。副总，我们去了叶大强老家调查。村委会说他和李凤梅无儿无女，但是有一个远方亲戚在江城混得很好。具体叫什么，村委会也无法得知。这么说，李凤梅和叶大强不是赵家的。目前可以肯定不是的，但我们去了别墅门口超市询问，据超市老板说，叶小姐当天确实去买过礼盒。我们还去调查了叶耀祖的女朋友，确实存在要一百万彩礼的事实。这些漏洞我早就补救，怎么会让你们查出来有问题？好
，我知道了，你先回去吧。也许真的是我误会赵迪了。浩然，啊！同学，你没事吧？没事，我送你去校医院吧。浩然，想什么呢？我在想，咱们第一次见面的时候，你穿的就是裙子。那时候你跟东东不亲是？我对你是一见钟情。对了，浩然，这个是我从银行调取的流水。他能证明耀祖在两天前确实收到了五十万转账，虽然不能证明转账人就是陈冉，但对方的确利用了耀祖缺钱的心理。这件事儿，你之前不知道。耀祖这小子从小就要强，女朋友问他要一百万彩礼，他不想麻烦爸妈，就自己想办法，结果就被陈冉蛊惑。好，我知道了，我会调查这份流水的真实性。我早就打点好了，不怕你查。陈冉，昨天的监控视频修复的怎么样？少爷，视频损坏严重，没有办法修复了。好、哦，我知道了。陈然所谓的监控证据拿不出来了，浩然，你难道还相信他？赵婷，毕竟他是我妈的心腹，我现在还不放飞狗。他暂时心腹，也比不上儿子和儿媳妇吧？他敢这么污蔑我，就是看我们好欺负。好了，赵婷，你放心吧，我会调查清楚的。如果真的是陈然，我不会放过他。浩然，我怀孕了。我要当爸爸了。浩然，我已经罚耀祖在家关禁闭了。你如果还是不愿意相信我，我就带着耀祖和宝宝去国外，保证以后再也不来打扰你的生活。也许真的是我误会赵迪了。赵迪。你现在以身体为重，剩下的事情都先交给我。您放心，有我在，我是不会让你受委屈的。你先回家，好吗？那我先回去了。晚会我去找你。好。赵弟，救我！爸，别联系我。啊，闺女。你快被他们打死了！你快给他们送钱来，一百万，一百万，一百万！我哪来那么多钱啊？没钱，没钱就去找你男人要，去卖老子也不管！我给你一个小时，你要是不送钱来，我就把你干的事儿全部都报出去！啊啊、我。银行卡到账一百万元，四个六，过来，啊，闺女，没想到一个赌徒，一个这么有钱还漂亮的女儿啊等等！啊、哦，你们要干干什么？妹妹，这钱不对呀、啊！正正好好一百万，不信你现在说。一周前是一百万，这一周后得加二十万利息。二十万？你们是高利贷吗？啊、不是，我们就是高利贷呀、啊！<笑>问我一夜大奖，老子这利息算的对不对呀、啊？闺女，不就二十万吗？再给你付上。再要要你，再要吧！我刚要了一百万，我怎么才开口？没钱没事，你可以肉偿啊！啊！姐，有什么事儿啊？少爷，您现在去这个位置，就知道我对叶小姐的怀疑不是空穴来风了。
，这奶奶也划算，把眼睛闭上，忍一忍，我就过去了。做鬼也不留，今晚不能睡了你，你老子死了！等等等等一下，我我有办法，我可以让你挣到更多的钱，五千万，五千万，五千万。老大，五千万吗？我婆婆常来是江上首富，你们绑了她，别说五千万，就算是五个亿，张家也给得起。嗯，你可真是个小机灵鬼啊，连、哎、你婆婆都敢陷害。她现在就在医院。我可以给你们制造机会。哎，那大丁啊，张兰确实是江城首富，他儿子还特别孝顺，到时候你们拿了钱就跑。几千万别生火啊！几千万对于张家来说，小意思，小意思。好，我要你们和张兰一起下地狱。兄弟们，敢不敢跟哥哥玩票大的？对，好，今天晚上就行动，把那个首富给我绑了。你们说什么？你们说什么？浩然，你终于来了！你他妈谁呀、啊？也不看看这是谁的地盘，就敢往上闯！你们为什么要结识我女儿？哦，这妞是你老婆呀？这么说你是首富的儿子，这不是送上门的钱吗？<笑><笑>把他也给我绑了！围起来！哎，这这怎么办？撤！把他们全部抓过来，一个一位放。是，走。你快跑啊！不行，今天晚上这个行动我也要参加。你爹也要扯你。小弟，哦、推我。好、啊、人，我肚子好痛。小弟，少爷，让他们跑了。别管他们，先送赵弟去医院。好。叶小姐。你没有怀孕，医生，我老公要是知道我没怀孕，会打死我的。我求求你帮帮我。医生，孩子怎么样？孩子没事，呃，需要住院观察几天，好好养胎。谢谢医生。叶小姐，我查到叶大强欠了一百万赌债，被赌徒挟持，你为什么要拿钱去赎他？我。陈然，你先回去。告诉我，你为什么会在？叶赵帝，你到底和叶大强是什么关系？叶赵帝还要欺骗我到什么时候？浩然，你吓到我了。叶赵帝，我再给你最后一次机会，看在孩子的份上，我可以原谅。但是如果你继续骗，知道后果是什么？浩然，你弄疼我了。你还不说什么？叶昭帝，别走！我，我说，其实我认识叶大强跟李凤梅，他们是我的远房亲戚。李凤梅知道我跟你谈恋爱之后，就刻意的接近我，经常来家里给我和耀祖做饭。但我真的不知道，他接近我是为了伺机报复阿姨。大哥，你现在别说，到底发生了什么？是李梦梅说她缺钱，想让我帮她找一份工作。我想着别墅里面肯定会有缺打扫的阿姨，就带她去了。我真的不知道她跟阿姨有仇，她对不起浩然，都是我害了阿姨，对不起。赵迪，那你当初为什么不骗我？因为，因为我害怕你觉得我跟他们是一伙的。叶大强就是利用这个关系，所以才威胁我去教书去。我，我真的是一时糊涂。好。我知道了，我会调查教书。如果你没有骗我，婚约继续。耀祖，我给你打一笔钱，立刻去张氏集团的人事部帮我办这事。副总，在人事部我查到李凤梅五年前曾入职过集团当保洁，但仅任职一个月就被解。什么说？赵迪说的是真的，魏姐，还好你聪明，让我花钱买通了管理档案的人。我刚把伪造的资料放到档案室里，潜伏当中就来调档案了。做得好，接下来只需等着。
就会有人替我们铲除障碍了。这边，李风梅的底细我已经查清楚了，你没有骗我，以后也不许骗我，好吗？嗯，我保证以后再也不骗你了。你好好休息，我去看。好呀，你别走，我感觉我的胸口还是有点闷。哎，你们在干什么？走。我的胸口还是有点闷，喘不上来气。你再多陪我一会好吗？当然是医生了。医生怎么可能把病人推进货车、救护车呢？救护车都出外勤了，没有多余车辆，病人又急着转院，那所以只能进货车了。你是谁呀、啊？你管这么多？把门打开，我要检查。哎、啊，你凭什么检查？我怀疑你们是什么贩子。你担得起责任吗你？是指认我就是伤害你，你也不用说这些。要怪就怪你自己没用。过了今晚，就再也没有人能阻止我嫁入张家。婉儿啊，你准备怎么处理他？等大金拿到钱之后，你就用这把刀把他解决掉。绑匪要五千万，我马上安排。立刻调用卫星，还有全城的无人机，我一定能找到他。是，少爷。已经安排好了，请您看一下这段视频。招弟竟然敢打我妈，这怎么可能？您一直被叶招弟骗了，他和李凤梅一直都是一伙的。我还查到，您在派人去村子里调查李凤梅身份的时候，村民就已经被叶招弟买通了。什么？叶招弟和李凤梅到底是什么关系？李凤梅和叶大强就是叶招弟的亲生父母。叶招弟，你为什么要这么对我妈？少爷。是因为总裁之前发布了这张照片，叶招娣就误以为总裁是小三，所以就带着叶耀祖和李凤梅去了别墅虐待总裁。所以也是他让叶耀祖去医院杀害我妈。他们害怕事情爆了，所以就想杀人灭口。我怀疑这次总裁被绑架就是出自叶招娣之手。叶招娣。已经查到总裁所在的精确位置。出发，兄弟们，等干完这一票，咱们也买一栋大别墅，再包个小明星，过过他有钱人的生活。哈哈哈哈哈哈！看什么看？女儿啊，大金已经派小弟去取钱了，你这准备弄死他呀？爸。他不死，我们就得死。你不想我跟耀祖下半辈子在牢里活啊？为了你们，我拼了！我马上就送你见你那死鬼老公，让你们地下团聚啊！快动手啊！女女儿啊，爸不敢呐、啊。爸虽然做过小偷小摸，但是爹从来没杀过人呐。哎呦，你们动手啊！走，兄弟们，快撤！女儿，快！
，对不起，你知道的太多了。给我下！给我下！妈。我少年叶大强死了，报警，留两个人在这。是。少爷，您为什么要放无业招弟？直接把他揪出来，人赃并获，不是更好吗？哎呀，太便宜他，他一直在骗我，我要把他架住在我妈身上的伤害，百倍、千倍的还给他。那您打算怎么做？我要把他捧上云端，让他自以为得到了一切。到那时候，我再将他做的事公之于众。我要让他从云端掉进泥潭，让他永远不能翻身。叶招娣，我要在所有人面前让你身败名裂。您尽管安排，我一定全力配合。伤害总裁的人，一定要得到报复。浩浩然，你怎么来这么早？你去哪儿了？我下楼吃饭去了。对了，浩然，我感觉身体没什么大碍了，想办理出院。要走的婚事还得我去谈，只是彩礼。彩礼钱我出。浩然，你真好。大弟，有件事我想跟你说一下，我想跟你举办一个订婚宴，给我妈冲喜。如果我妈知道你怀孕了，然后又见证了我们订婚，兴许她就好了。那不如我们先领证。那样太委屈你。到时候啊，我要把江城的名流都请过来，在订婚宴上见证我们的喜讯。浩然，你真好。叶招娣，我要在所有人面前让你身败名裂。妈，你都知道了。叶大强死了，叶招娣下的手。叶招娣杀了他亲爸。叶招娣为了嫁入豪门，亲爸都能杀，更不会袒护你们。到时候他就会把所有罪责都推到你们身上。你老了不在乎，但叶耀祖还年轻啊。求你，求你放过我儿子，我都听你的，啊，都听你的。那就看你今天晚上的表现了。浩、啊啊啊啊、然，这两位就是我的父母。呃，浩然呐、啊，我们的女儿就交给你了。你要好好对我们家招弟呀。一定。叶小姐出身高知家庭，和张少也是郎才女貌呀。这以后啊。家庭肯定是和和美美的。叶小姐本身条件就很出众，和张家也算是门当户对。听说张董之前受了点伤，在医院疗养，有叶小姐照顾，身体肯定很快就恢复了。那当然了，我们家赵弟啊最孝顺了，定能好好孝敬婆婆。浩然，你放心，以后我一定好好服侍阿姨，让你没有后顾之忧。<笑>怎么对爸下得去手呢？这怎么回事？叶小姐的父母不就在这儿吗？那他们是谁啊？我求你们了，赶紧过来接我，我一定好好跟你们解释。你给我解释什么呀？你给我解释，你为了嫁入张家呀，你不认我和你爸就算了，你还把他给杀了？胡说！我们才是招弟的亲生父母，你们这些人在捡什么呢？耀祖啊，你这么帮着外人，欺负你姐呢？不配！你们。你们才是叶招娣请来的演员，来人，把他们都赶出去！慢着，浩然，你听我解释。我当然是相信。不过呢，他们有出身证明，还有户口本，还有身份证，这我看怎么相信？都是假的，这根本都是伪造的，我就不认识他们呀！不认识。这个不是你那天叫去别墅打扫卫生的李婶，怎么现在不认识？还有他叶耀祖，他不是你亲弟，你怎么也不认识？大家请看大屏幕。你在胡说什么呀，招弟？耀祖，给我打！
他竟敢打张总！不、哦，不是，啊，关掉啊，关掉！啊、好然了，别叫，让我恶心！这这这跟我们没没关系啊！这这都是他们掏钱让我们来演戏的，这没关系。走了走了，我们也不知道这么大胆呢，我们先走啊！张浩然，你早就知道了，是你一直在骗。好呀，你听我解释。你解释什么？如何伤害我妈，还是如何设计绑架我妈？我没有，好呀。没有。大金都已经招了，你还不承认？叶招娣，叶招娣，你恢复了？我没有死，你很失望吧？阿姨，我错了，我真的错了，我求求你再给我一次机会，再给你一次伤害我的机会。不是，阿姨，我以后一定好好孝顺你。我我是真的爱花然的，我怀孕了。这个 B 超单怎么来的？你是如何行贿那个医生？我都已经调查的一清二楚，你还有什么好？你为了上位还真是不择手段。为什么？为什么你们一定要在我最幸福的时候？这一切都是你们设计好的，对不对？你们就是想让我笑话当个小丑，对不对？自作孽不可活，叶招娣，你仅凭一张照片就把我当成小三虐待。你不知道的是，那张股权转让合同是我要给你的见面礼。你摔碎的手镯是张家的传家宝，你侮辱的遗照是张浩云的亲爸。这一切都是咎由自取，都是一个贱人啊！啊啊！把这个疯子给我带下去！放开我！还给我送到精神病院去！妈，对不起，你相信我，一切都会好起来的。